السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شمالت وسرطة ودرشك مندلي. أمرا الله شنطشت جنو فرش فور بحلو بشار كي فزيلت ابي شوي رياض الصالحين تك درس أمرا شوني أرسلام. तो आज के ये भी शायद दर्शे जे हदीस थी थी का हमारा दर्श आलोचना शुरू करवो शिटा होले वो आनील बरा इब्नी आज़ इब्न रضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق बरा बिन आज़ीब رضي الله عنه ते बोलनी तो प्रसूर उल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन अंसारी दिर शंपर अंसारी साहबी जरा म لا يحبهم إلا مؤمنون تادركي مؤمن راي بحالو باش بي ورثا تادركي جارا بحالو باش بي ترا مؤمن تادركي مؤمن راي كي باش بين بحالو باش بي محبت كور بين ولا يبغزهم إلا منافقون ابن جارا تادر پوتي هنشا كور بي بغز ابن شتروتا كور بي منافقون ترا حبي منافق ورثا انساري صحابي دركي جارا محبت كور بي ترا مؤمن आर जरा तादर विषय शुत्रुता कर बे तरह लो मुनाफिक मन अहब्बा हुम अहब्बा हुल्लाह तादर के जला भालो बज बे अल्लाह तादर के भालो बज बे वो मन अबोगदा हुम अबोगदा हुल्लाह एवं जरा तादर शंगे शुत्रुता बोध कर बे अल्लाह तादर शंगे शुत्रुता कर बे तो ये हदीस था रा देर बुस्त वाला म खराब आखिर दरक बे बात आदेश शंभर के जरा शुत्रुता पोषण कर बे तारा मोमिन नॉइ वान माज़ि नबी अल्लाह वान हुकाल समय तो रसूल अल्लाह इस सलाम यकूल कार अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल अल मुताहबून फी जलाली लहुम मना बिरु मिन नूरिन या गुबितु हुम नबीयून व शुहदा रावह तिरमिजी वकाल हदीस न قال الله عز وجل الله تعالى بولشن المتحابون في جلالي بولشن أمار جنو جرا پرش پر محبت كريا چن لهم منابر من نور تادر كي كياموت الدين اكتي نورير ممبر دان كربين ممبر نورير ممبر دان كربين جرا پرش پر اكيا پرشنگي اكمت تو دين شرط بحلو باش يا غبتو هم النبيون الشهداء تادر اي نورير ممبر دیکھے نبی ابن شہداء گن پر جنتو ارشا کر بے پاپ رے کیا بار یا تو شندہ تھا کہ ممبر دعا ہوئی سے ممبر بولتے بہشار استحان اچھو جائے گا تو تا در جنو بشیش بشیش استحان شیٹا ہو لے تارا پرش پر شدو مطرو تا در اٹھائی بورا اکٹی عبادت تارا اللہ شنتوشتو جنو یا کیا بور کے بھالو باش وان ابی ادریس الخولانی رضی اللہ عنہ قال دخلت مسجد دمش ابو ادریس الخولانی رضی اللہ जब आमी एक दिन दिमाश के मुर्शिदे पुबेश को लाम सीरियर राजधानी दिमाश के मुर्शिदे आमा पुबेश को लाम फ़ाइदा फ़तन बर्रा का सनाया बोलचें देख लाम जब एक जोन जुबोक तार सामने दुई दांती झक झक कर चिलो पुरी शिकार पुरी छोड़ने सामने दुई दांत वो इधर नासुमाहुम एवं तार शते मानुषिरा वाचे फ तादेव माचे जोखन कोनो विरोध सिस्टी होच्छे तो कोन तार समाधार जोनो तारा ए ही जुबोगर का जास्ती से वसदरो अनरा इहीम एवं शबाई तार शिद्धन तो मेने होनी चे फसाल तो अनहु तो आमी जी एक जोन के जिगर्स को लाम ए जुबोक टक्के फकीर तो कोन बोला होलो हादा माज बिन जबल इडक माज बिन जबल लज़ि अल्� दूसरे दिन अमी की कोलम हजार तू अमी भूरे तारतेरी मुर्शिदे गलम 
যে আমি তার কাছে জায়গা পাই কিনা খুব তাড়াতাড়ি গেলাম ফাহু কর সাবাকানি বিদ্যাহির তো আমি দেখলাম যে না আমার আগে তিনি পৌঁছে গেছেন সেখানে ওয়াজাতুহুসল্লি এবং আমি ওনাকে যে সলা তরত অবস্থায় পেলাম ফানতাজার তুহু হাত্তা কাদা সলাতাহু এবং আমি ওনার অপেক্ষা করলাম সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সুম্মা জি তুহু মিন কিবালি ওয়াজিহি এরপর আমি ওনার সামনের দিক থেকে ওনার কাছে আসলাম ফাসাল্লাম তু আলহি আমি ওনাকে সালাম করলাম সোম্মা কুল তুয়ে পরে বললাম ওল্লাহি ইন্নি লা ওহেব বুকার ইল্লাহ আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি আপনাকে ভালোবাসি ফকল বলছে আল্লাহর কসম সত্যি তোমার ভালোবাসো বলছে হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ কসম তিনবার কসম খেয়ে বলছে হ্যাঁ ভালোবাসি ফাহাজানি বিহাবুয়াতি হৃদয় তখন তিনি আমার চাদরের কোনা ধরে টান দিলেন ফাজাবাজানি ইলাইহি তার দিকে উনি টেনে ধরলেন ফকল এবং বলেন আবশির সুসংবাদ গ্রহণ করো ফাইন্নি সামি তু রসুর আল্লাহাম কারণ আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াজাবাত মাহাবতি মোতাহাবি আল্লাহ বলছেন আমার মহাব্বত ওয়াজিব হয়ে যায় ওই দুইজন মহাব্বতকারীর ব্যক্তির উপরে যারা নাকি আমার সন্তোষের জন্য কাউকে ভালোবাসে সুবাহন আল্লাহ ওয়াল মোতাজাল ইসিনাফি এবং আমার মহাব্বত ওয়াজিব হয়ে যায় ওই সমস্ত ব্যক্তির উপর যারা নাকি পরস্পর একে অপরের কাছে হয়ে বসে ফি আমার সন্তুষ্ট জন্য ওয়াল মোতাজা বিরিনা ফি এবং যারা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার সন্তুষ্ট জন্য ওয়াল মোতাবা দিলি না ফি এবং যারা আমার সন্তুষ্ট জন্য যারা একে অপরের উপর খরচ করে তাদের উপর আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যাবে তো উনি বললেন যে যেহেতু তুমি আমাকে যদি সত্যি মহব্বত করো আর আমাদের মহব্বতের মাঝে যেহেতু আল্লাহ সন্তুষ্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই বিধায় আমাদের জন্য সুসংবাদ হলেই আল্লাহ আমাদের মহব্বত করবে ইনশাআল্লাহ ওয়ান আবি করিমত আল মকদাদ বিন মাদি করুব রবি আল্লাহ আনহু আনি নবী সাল্লাম কল ইদা আহাব রজুল আখাহু ফাল বিরহু আন্নাহু হেব্বহু রওয়াহু আবু দাউদ ও তিরমিদি মকদাদ বিন মাদি করুব রবি আল্লাহ তাল তিনি বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যক্তি যখন তার কোনো ভাইকে সে ভালোবাসবে অপরকে যখন সে মহাব্বত করবে সে যেন তাকে এটা বলে দেয় যে আমি তোমাকে মহাব্বত করছি ওয়ান মাহাদিন নদী আল্লাহ আনহু আন্না রসুল সাল্লাম আখিহি ওয়াকাল মাহাজ বিন জবাল রাজি আল্লাহ তাল আনহু তিনি বলেন রসুল সাল্লাম আখাদা বিয়াদি আমার হাত ধরলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমার হাত ধরলেন ওয়াকাল এবং বললেন ইয়া মাহাদ হে মাহাদ ওল্লাহ ইন্নি ও হেবুক আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি কে বলছেন আল্লাহ রসুল হে মাজ আমি তোমাকে কি করি ভালোবাসি সোমা ও সি কায়া মাজ হে মাজ আমি তোমাকে একটা ওসিয়ত করছি একটা নির্দেশ দিচ্ছি সেটা কি লা তাদা আন্না ফি দুবুরি কুল্লি সলাতিন তাকুল তুমি প্রত্যেক সলাতের পরে প্রত্যেক নামাজের পরে এটা যেন বলতে ভুলো না সেটা কি আল্লাহম্মা আইন্নি আলা দিকরিকা এই দোয়াটি সালাম ফেরানোর পর আস্তাক ফেরোল্লাহ আস্তাক ফেরোল্লাহ আস্তাক ফেরোল্লাহ আল্লাহমান তাসসালাম অমিন কাসসালাম তাবা রক্ত জালাম রবি আইনি আলা দিকরিকা শুক্রিকা হোসন ইবাদিক এগুলির মধ্যে এটাও পড়তে হয় আল্লাহম্মা আইনি আলা দিকরিকা ও শুক্রিকা ও হোসন ইবাদিক এর অর্থ হলেই আয়াল্লাহ আমাকে আপনি সাহায্য করুন আপনার জিকির করার জন্য আপনার শুক্রি আদায় করার জন্য এবং আপনার এবাদতগুলি সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আয়াল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করুন তো আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রত্যেক সলাতের পরে এই দোয়াটি পড়তেন যে দোয়াটি আল্লাহ নবী মাজবিন জাবালকে শিখাই দিলেন তো এখানে এ হাদিসটা নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল এই যে আল্লাহ নবী সাল্লাম মাজকে হাত ধরে বললেন মাজ আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে যদি কেউ কাউকে ভালোবাসে তাহলে তাকে বলে দিতে হয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি وعن انس رضي الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله اني لا احب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته قال لا قال اعلمه فلحقه فقال اني احبك في الله انس رضي الله تعالى عنه تني بولن ج ان رجلا اكجن व्यक्ति كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الله نبي نكوتي بوشا ছিলেন فمر رجل به تو পাশে দিয়ে আরেকজন ব্যক্তি হেরে যাচ্ছিল ফাকাল তখন তিনি বললেন ইয়া রসুর আল্লাহ ওই সাহাবি বলল ইয়া রসুর আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ইন্নি ওহেবুহাদা আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসি আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসি ফাকাল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন তুমি তাকে বলেছ 
বলছে না বলছে তা তুমি তাকে বলে আসো তুমি তাকে বলো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা এই অধ্যায় যে জিনিসগুলো জানতে পারলাম সেটা হলেই যে যাদের কাছে মঙ্গল আছে ভালো জিনিস আছে দিন আছে তাকোয়া আছে পরেশগারি আছে তাদের সঙ্গে মহব্বত করার চেষ্টা করতে হবে আর কাউকে যদি কেউ ভালোবাসে তাহলে তাকে বলে দিতে হবে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তো আল্লাহ নবী বলছেন দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে কেয়ামতের দিন তার সঙ্গে তার হাসন নাসর হবে আল্লাহ তালা আমাদের অন্তরে যেন আল্লাহ এবং তার রসুলের ভালোবাসা যেন দান করেন এবং আমরা পরস্পর যেন একে অপরকে ভালোবাসি একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর বাকি আলোচনা নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবেন সালাদ দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির পূর্বে যে বিষয়ে আলোচনা করে আসছিলাম সেটা হলেই যে পরস্পর দুইজন ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য ভালোবাসার ফুজিল তো এখন যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলে বাবু আলা মাতি হুব্বিল্লাহ আলাব বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন এবং চিহ্নগুলি এই ক্ষেত্রে সুরে আল এমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলে দেন মানুষদেরকে ইন কুন তুম তু হিবুন আল্লাহ যদি তোমরা চাও আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর মহব্বত যদি তোমরা পেতে চাও ফাত্তাবিউ নি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো কে বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলতে বলছেন আল্লাহ তালা যে মানুষেরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায় তাহলে তার পথ কি রসুল সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে ইহ বিবু কুমুল্লাহ আমরা যদি রসুল উল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করি ইহ বিবু কুমুল্লাহ আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তালা তোমাদের গুনাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং দয়ালু সুরাই মাইদার চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ইমানদার গুণ মাইয়ার তদ্দামিন কুম আন্দিন তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যদি আবার কুফুরের দিকে ফিরে যায় মুরতাদ হয়ে যায় ইমান সেরে যদি কুফুরের দিকে চলে যায় তো আল্লাহ তালা এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন সেই সম্প্রদায়কে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবেন এবং তাদের গুণাবলী কি হবে আদিল্লাতিন আলাল মিনিন তারা মোমিন সম্পর্কে তারা সদয় মন হবে মমিন সম্পর্কে তারা দয়ালু হবে পরস্পর তারা একে অপরের সঙ্গে মহব্বত করবে আইস জাতিন আলাল কাফিরিন এবং কাফিরদের সম্পর্কে তারা হবে অত্যন্ত কঠোর তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারী তিরস্কার সে পরোয়া করবে না এটা আল্লাহ তালার বিশেষ অনুগ্রহ আল্লাহ তালা যাকে চাইবেন তাকেই দিবেন এবং আল্লাহ তালা অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তিনি জ্ঞানী সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন কেহ যদি তার এই দিন ইসলামের মতো এত বড় নিয়ামত পাওয়ার পরে যদি আবার সে কুফুরের দিকে ফিরে যায় 
তো এটা আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই তুমি গেছো আল্লাহ তালা তোমার জায়গায় এমন কিছু লোক নিয়ে আসবে যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবে কিন্তু এই ভালোবাসার নিদর্শন কি হবে আজিল্লাতিন আল আল মুমিনিন আইজাতির আল কাফেরিন তারা পরস্পর মুমিন একে অপরের সঙ্গে ভালোবাসবে আর কাফেরদের সম্পর্কে তারা অত্যন্ত কঠোর হবে তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে গেলে কি বুঝলাম দুই আয়াত থেকে আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসতে হবে তার আনুগত্য করতে হবে তার আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর এই আয়াত থেকে যেটা বুঝলাম সেটা হলেই যে যদি মোমিন মোমিনকে ভালোবাসে তাহলে আল্লাহ তারা সেই মোমিনের উপর ভালোবাসবে এ বিষয়ে আর একটি হাদিস ইনি নিয়ে আসছেন যেটা আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে প্রায় দুইবার হয়ে গেছে যে হাদিসটা হলে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার ওলিকে যাকে আমি ভালোবাসি মহাব্বত করি তাকে যে কষ্ট দিবে আমি তার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করছি আল্লাহটা বলছেন যে কোন ব্যক্তি খরচ মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টই যত বেশি অর্জন করা তার জন্য সম্ভব অন্য কোন মাধ্যমে এসে আমার সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারবে না আবু হরাজ আল্লাহ তালু তিনি বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসে তখন না দা জিব্রাইল আল্লাহ তালা জিব্রাইলকে ডাকেন এরপরে জিব্রাইল সালাম আসমান সকল ফেরিস্তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসে তোমরাও ভালোবাসো এমনকি আসমানের সকল ফেরিস্তা তাকে ভালোবাসা শুরু করে দেয় এবং আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির মহব্বতটা দুনিয়ার মানুষদের জন্য তার কবুল করে নেয় অর্থাৎ দুনিয়ার সকল মানুষ তাকে মহব্বত করা শুরু করে দেয় তো আল্লাহর ভালোবাসাটা হলো মূল আল্লাহর ভালোবাসা যদি মানুষ পেতে চায় তাহলে মাধ্যম কি তার এবাজতের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আর আল্লাহকে যদি কেউ ভালোবাসে আল্লাহ যদি তাকে ভালোবাসে তাহলে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সব পথ আল্লাহ তালা সহজ করে দেন অফি রেওয়ায়ত আলী মুসলিমের মুসলিমের আর একটি রেওয়ায়তে আসে কল রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তালা ইদা আহাব আবদান দা জিব্রিল ফকাল ইন্নি ওহিব ফুলানান ওই একই হাদিস এখানে একটু বিস্তারিতভাবে উনি বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইউব গিজু ফুলানান ফব গিদু হু আর একটি অংশ সেটা হলেই যে আল্লাহ তালা যখন কোন ব্যক্তির প্রতি যদি আল্লাহ নারাজ হন যদি কাউকে মহব্বত করে তাহলে তো ভালো উনি জিব্রাইলকে দেখে বললেন ভালোবাসি তুমি তাকে ভালোবাসো আসমানে এলান করে দাও আসমান ওরা তাকে ভালোবাসে দুনিয়া ওরা তাকে ভালোবাসে কিন্তু আবদান আল্লাহ তালা যদি কোনো বান্দার উপর নারাজ হন অসন্তুষ্ট হয়ে যান দা জিব্রাইল তখন জিব্রাইলকে ডাকেন ফায়াকুল এবং বলেন ইন্নি উব গিজু ফুলান ফব গিজহু আমি অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করি তোমরাও করো অমুক ব্যক্তি আমি ঘৃণা করি তোমরাও করো এমনকি জমিনেও তার জন্য এই জিনিসটা জমিনেও আল্লাহ পাক সেটা প্রচার করে দেয় জমিন বাসীরাও তাকে অপছন্দ করে এবং তাকে ঘৃণা করে আইসার আল্লাহ আনহা বলেন রসুল সাল্লাম বাসা রজুলান আলা সারিয়াতিন একজন ব্যক্তিকে কোন একটা যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফাকান সালাতিম আর যে ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন এই ব্যক্তি যখন ইমামতি করে মানুষদেরকে যখন সালাত আদায় করায় তখন প্রত্যেক প্রত্যেক রাখাতে কুল হল হাত পড়েন ফালাম্মা রাজাউ সাহাবাহ একাম যখন যুদ্ধ করে ফেরত আসলেন জাকার উদাহ আলি রসুল সাল্লাম তখন তারা বলল হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি তো প্রত্যেক রাখাতে কুল হল্লা পড়েন ফকাল তখন তিনি বললেন সালুহু লিআইসাই তাকে জিজ্ঞেস করো তিনি কেন পড়েন তাকে জিজ্ঞেস করো যে সে প্রত্যেক রাখাতে কুল হল্লা কেন পড়ে কারণ কি ফাসা আলুহু তারা তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছে ফকাল তখন সে বলল লে আন্নাহা সিফাতুর রহমান কারণ কুল হুয়াল্লার মধ্যে আল্লাহর সিফাত আছে গুণাবলী আছে কি কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ তিনি এক আল্লাহ সামাদ আল্লাহ তিনি বেনিয়াস লাম মেলিদ ওলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই তিনিও কারো জন্মগ্রহণ করেন নাই কারো কাছ থেকে তিনিও জন্ম নেন নাই ওলাম ইয়াকুল্লাহ কুফু আন আহাদ এবং তার সমকক্ষ কেহ নেই 
তো আল্লাহর একত্ববাদ আছে এখানে তাওহিদ আছে হ্যাঁ আল্লাহর গুণাবলি আছে তো ওই ব্যক্তি বলল যে আমি এই সূরাটা কি প্রত্যেক রাখাতে এজন্য পড়ি যেহেতু এর ভিতরে আল্লাহর গুণাবলি আছে আর আমি এটাকে মহব্বত করি বলছেন ফানা ওহেবু আন আকরা বিহা তো এই জন্য প্রত্যেক রাখাতে এটা আমি পড়তে পছন্দ করি মহব্বত করি ফকাল রসুরুল্লাহাম আখবিরুহু আন্নাল্লাহ তাআলা ইহিব্বুহু তোমা তাকে বলে দাও যে আল্লাহ তাকে মুহাব্বত করে অর্থাৎ ওই ব্যক্তি এই সূরাটা কেন পড়ছে যেহেতু এই সূরার ভিতরে আল্লাহর গুণাবলি আছে তো আল্লাহর একটি আয়াত কে সে আল্লাহর জন্যই সে ভালোবাসতেছে তো আল্লাহ তাআলা খুশিয়ে বলেন ঠিক আছে তোমাকে বলে দাও যে আমি ও তাকে ভালোবাসতেছি বাবু তাহদির আন ইদাই সালিহিন ওয়াদ দুআফাতি ওয়াল মাসাকিন বলেন যারা নেক বান্দা এবং দুর্বল মিসকিনদেরকে কষ্ট না দেওয়ার বিষয় অধ্যায়টা قال تعالى الله تعالى بولছেন والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين ওই সমস্ত লোক যারা মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় بغير ما اكتسبوا অন্যায় ভাবে কিভাবে কষ্ট দেয় অনার্থক অন্যায় ভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীকে কেউ যদি কষ্ট দেয় ফকাদ ইহতামালু বুহতান ওয়া ইসমাম মুবিনা তাহলে তারা স্পষ্ট পাপ ও মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় উঠিয়ে নিল ফকাদ ইহতামালু বুহতান তারা যেন বোঝা উঠিয়ে নিল কিসের মিথ্যার ওয়া ইসমাম মুবিনা এবং সুস্পষ্ট পাপ এবং গুনাহ সূরা আহজাব 58 নম্বর আয়াত ওয়া কালা তাআলা আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন সূরা দুহা নয় এবং দশ নম্বর আয়াত বলছেন তোমরা এতিমকে সরে দিও না এবং যে তোমার কাছে চাইতে আসে তাকে তুমি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিও না অমিন হা হাদিস সাদ বিন আবি ওকাস রাজি আল্লাহ তালু ফি বাবি মোলা তফতিল ইতিম ইয়াবাক আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু উনি যে ওই তিনজন সাহাবি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে বলেছিল যে আল্লাহর তরবারি তার শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে নাই তো তখন আবু বকর বলেছিলেন যে তোমরা একটা মক্কার লিডারদের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছো তো আল্লাহ নবী সাল্লাম এটা শোনার পর বলছে আবু বকর তুমি তাদেরকে ধমকি দিয়ে কথাটি বলেছ তারা গরিব সাহাব একরাম আল্লাহর খাস বান্দা নিয়ে কার বান্দা বলছেন আবু বকর তুমি যদি এদেরকে যদি তুমি রাগান্বিত করো আল্লাহ তোমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে যাবেন তো যারা দিনদার মানুষ পরহেজগার মানুষ মোত্তাকি মানুষ তাদেরকে কষ্ট দিলে আল্লাহ তালা তার প্রতি নারাজ হয়ে যাবে ও আন জুন্দিবিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু কল কল রসুরুল্লাহাম মান সাল্লাহ সলাত সুবহি জিম্মাতিল্লাহ যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জামাতের সাথে পড়ল ফাহু আফি জিম্মাতিল্লাহ সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে আসে জিজ্ঞাস করে তাহলে সে তার মধ্যে অবশ্যই ত্রুটি পাবে আর ত্রুটি যখন পাবে তাকে আল্লাহ তালা জাহান নামে নিক্ষেপ করবে রওয়াহ মুসলিম মুসলিম রেওয়ায়ত সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী যারা দিনদার মানুষ তাদেরকে ভালোবাসতে বলেছে এবং যারা দিনদার এতিম অসহায় এতিম তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলেছে এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া নিষেধ এবং তাদেরকে গলায় ধাক্কা দিয়ে বের করাও যেরকম নিষেধ ঠিক তেমনই তাদেরকে রাগান্বিত করা এটাও নিষেধ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য আমাদেরকে বহু গুণে গুণান্বিত হতে হবে যেগুলি গুণের কথা আমরা শুনছি এই সব গুণে যদি আমরা গুণান্বিত হতে পারি তাহলে একটা সমাজ একটা মুসলিম সমাজ একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন এই বলে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ও আখরু দাওয়ানা আর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর পেরোর বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B1510TH শর্ট কোড 300083 সেফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান GB52 LOID 3096340102 पाउंड अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो वन यूरो अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो टू यूएस डलार अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो थ्री टाक पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान